二号车准备好了吗？准备好了，准备好了。三号车准备好了吗？那二超收完毕。好，准备出发，今天咱们去泡野温泉。Go！ 那些过往的人，依稀的往事，有些笑容总是浮现我脑海，总是在每一个。我们现在到了贡觉县的阿旺乡的阿旺野温泉，但这个环境啊确实够野。这块地处于拉妥湿地，距离贡觉县有将近六十公里。但这季节呢还没有完全绿起来。我刚才地下捡一矿泉水瓶啊，我准备一会儿灌点水。那我先尝着咸蛋给你们。远处那小木头房啊，就是野温泉，在那儿修一亭子，然后挖一坑。把那个水给它聚在里面就可以泡了，这边还可以泡脚，这车呢都是过来泡温泉的。下边还一池子，看到没？那池子据说温度低一点，这边温度高一点，但是下面有一铲车，来回铲石头，咕噜咕噜咕噜，把那温泉水都搅浑了。现在我们来采访一下我们妹子，这个妹子你怎么样？泡不泡？好吗？我听你们的，咱们要是觉得人多，换一个异地方也行。呃，就在这儿吧。也可以啊。这儿够野，是不是啊？对对对。浪浪泡不泡？啊？浪浪每次都想泡脚。<笑>我得搓一下泥儿。那穿衣服泡还是不穿衣服泡？当然不穿了。当然是光着泡了。都不穿呐？都不穿。这么野吗？对。那妥了，准备啊，我们准备下锅一起泡。走了，泡温泉去了。你穿的是泡温泉内裤吗？对呀、啊。你看，你看，看我跟祥姐。你看我俩。对，看看。走。他俩好像。北京，北京来的果然不一样啊。北京人真保守，你看。真的呗。看吧，但是我脱的绝对是最干净的那一个。这俩货。木哥，你穿羽绒服，你怕淹死啊？泡温泉？我不怕，我怕生病。这个位置呢有三眼泉，我说不准哪个烫，反正这会儿站在里面温度还适合啊。兄弟，我先享受一下，全身泡一下。我手上有一个温度计，咱们测一下这温泉多少度啊？温度保持在四十三度啊，这个温度是非常舒服的。妹子这边是四十度，四十一度差不多啊，这个温度比较合适，女司机专属。老木，你为啥不洗？我怕感冒。这怎么会感冒？你真不会享受啊！有美女陪你泡澡。什么叫纯纯野温泉啊？你们看远远处，还有还有好多酒瓶子、塑料壳子。这边还有沫子，远处还有一些娃娃瓶、红牛，还有一些破裤子、烂衣服啊。但是不重要，这还有个野生子妹子，还有我，这还有我一个兄弟，这上面都长绿毛了。哎呦，兄弟们，干净又卫生啊！哎，俩旱鸭子，嗨，林哥不怕。泡完以后脚变黑了，兄弟们，是不是中毒了？而且这里流血了，完了，兄弟们，这下死翘翘了。老木，是不是你下的毒？你是不是非洲人啊？你掉色了吧？<笑>这水，赶紧有卫生。哈哈哈哈哈！我去，扔出来吧。沉重啊。怎么样，兄弟们，赶紧用卫生啊！
。咦，妹子，妹子，还有马甲线啊！马甲线吗？哎呦，太棒了！你看那是，那叫鸡胸，浪了一大块腹肌，特别团结。朋友们，看看我们今天的露营地，海拔四千米的阿旺乡的阿旺温泉。现在已经是北京时间的八点钟了，夕阳无限好，只是近黄昏，该吃晚饭了。看看我们今天吃啥？哎呀，看今天的饭菜。前胸贴后背，胸色可餐。哦，酱牛肉土豆丝。该有老不死的，这什么菜？这个回锅肉啊，哦、有大肠味，棒棒的，还真有大肠味。今天谁主厨啊？忘了是你讲究的。今天我主厨啊，兄弟们啊。<笑>要脸吗？要脸吗？说的真没错。什么意思？什么意思？<笑>浪浪炒的菜，今天是我二师兄煮的菜。为啥是二师兄？你是二师兄，我是沙师弟。这么肥沙师弟还真有点像。这都是我切的。对呀、啊，我不是一一车一人了。开吃了，开吃了啊！四车四人嘛。兄弟们，开吃了！哎呦，先来一口。单个位置，土豆丝。单位上面来讲，我还是一人。洗了吗？洗了吗？这狗不了吧？我就是四。我就是葫芦吧。没葫芦。再来一口酱牛肉。达到人生巅峰了，兄弟们！你们就看这菜。这下面就是温泉。这些牦牛在喝温泉，我是第一次见到哦。他们不怕热吗？难道他们到温泉里面不怕变成牦牛肉火锅吗？你家的牛好多呀！我，木哥，我们测这个温泉，大概有六十度吧？呃，最高的时候是最高六十，六十七度，都跳进去。都跳进去把毛退光，但我们明天捞出来就是牦牛肉火锅了。嗯，你看还在冒泡，咕嘟嘟咕嘟嘟冒泡呢。嗯，哎呀，哎这这这牛肉好吃，喝这个温泉水长大的。哇，这多少牦牛啊？上千了，有吧？黑压压的一片，牦牛军团，给我力量。妹子，就是拉啊、嗯！川藏中线美不美？美。这个营地满不满意？满意。这个。他们家那个男娃娃扎西还是单身的，你要不要？要。靠，什么东西要不要啊？嫁<笑>他。你矜持一点嘛。不不不，马上嫁。好，可以可以，这妹子不得了。<笑>兄弟们，喜欢我们给我们点个赞。勇敢的阿林。想想自家旅行。我是寻木游江湖。远处的是三万的浪浪山。喜欢我的，喜欢我们的，给我们点个赞，点个关注。我们四台车，四个人，正在穿越川藏中线。哦耶！